Hello friends, welcome to the GDC live. In the sequence of cycles of biochemistry, today we are going to discuss a very important cycle that is the gluconeogenesis. Gluconeogenesis, as its name indicate, it is made up of by three words, gluconeogenesis. Kya matlab iska? Gluco means glucose, neo means new, and genesis means formation or origin means formation of new glucose molecule from other than carbohydrate या non carbohydrate से जब glucose molecule की synthesis होगी उसको हम क्या बोलेंगे gluconeogenesis ध्यान दीजिएगा इस process से direct glycogen की synthesis नहीं होती है बहुत सारे बच्चे confused रहते हैं gluconeogenesis में glycogen जोड़ देते हैं it's about the synthesis of the glucose molecule from other than carbohydrate इसमें क्यों ये सिंथेसिस हमारे लिए जरूरी है क्यों ये साइकिल इंपॉर्टेंट है हमने पढ़ा ग्लाइकोलिसिस ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमारा ब्रेकडाउन होता है और फॉर्म करता है क्या पाइरिवेट अंडर द एरोबिक कंडीशंस एंड अंडर द एनारोबिक कंडीशंस लैक्टेट्स एंड फॉर्मेशन इज देयर बट ड्यूरिंग द स्टार्वेशन कंडीशंस और ड्यूरिंग द डिक्रीज अमाउंट ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल में ब्लड में ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज होता है तो उस टाइम पे क्या होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करने की जरूरत होती है उसके लिए एक प्रोसेस तो है कि हम ग्लाइकोजन ग्लाइकोजेनोलिसिस से ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके ला दें और दूसरा प्रोसेस क्या होता है फ्रॉम द अदर देन कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज की सिंथेसिस कराया जाए सो दैट इज द ग्लूकोनियोजेनेसिस तो इसके बारे में आइए बात करते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस इज द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड That is the gluconeogenesis. हमने बात किया ग्लूकोनियो एंड जेनेसिस अदर देन कार्बोहाइड्रेट और नॉन कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज की सिंथेसिस द मेजर सबस्टेट प्रिकॉशर फॉर द ग्लूकोनियोजेनेसिस आर लैक्टेट तो मेनली अगर हमारा ग्लूकोज हम बात कर रहे हैं नॉन कार्बोहाइड्रेट तो मेनली किससे हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होगा मेनली फ्रॉम द लैक्टेट और पाइरवेट और द अमीनो एसिड्स ग्लूकोजेन ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स और ग्लिसरॉल और द प्रोपियोनेट तो मेजर अगर हम बात करें मैं यहां पे तीन चीजें मेजर लेके चलूंगा लैक्टेट पाइरवेट ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स अगर इनसे हमारी ग्लूकोज इन ग्लूकोज की सिंथेसिस होनी है बाय द ग्लूकोनियोजेनेसिस तो क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होंगी उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अगर बात करें हमारी स्टेप्स होगी कहां पे मेनली दिस स्टेप्स कैरिड आउट इनटू द साइटोसोल्स कहां पे होगी साइटोसोल्स में बट अ लिटिल रिएक्शन कैरिड आउट इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया क्या है उसके बारे में समझ लेंगे लेकिन मेजरली हमारी रिएक्शंस कहां पे होती है साइकिल कहां पे होगी साइटोसोल्स में होगी ऑफ ऑल द सेल्स ओके वॉट इज द इंपॉर्टेंस इंपॉर्टेंस टू मेंटेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल वेन कार्बोहाइड्रेट इज नॉट अवेलेबल सफिशियंटली इन टू द ब्लड अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल और कार्बोहाइड्रेट का लेवल सफिशियंट नहीं है एट दैट केस टू मेंटेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल दिस प्रोसेस कैरेड आउट तो क्या है ये प्रोसेस आइए इसके बारे में बात करते हैं मिली हमारी कब होती है हमने बात किया ड्यूरिंग द स्टारवेशन कंडीशन वेन ग्लूकोज मोलिक्यूल इज लो इन द ब्लड हमने पढ़ा ग्लाइकोलिसिस ग्लाइकोलिसिस में हमने बात किया देर आर द टोटल टेन स्टेप्स इन्वॉल्व इन टू द ग्लाइकोलिसिस बट आउट ऑफ द टेन ऑल आर रिवर्सिबल एक्सेप्ट थ्री स्टेप्स तीन हमारी स्टेप्स ऐसी हैं जो रिवर्सिबल नहीं है कौन कौन सी फर्स्ट स्टेप फर्स्ट स्टेप में क्या होता है वेन ग्लूकोज फॉस्फोराइलेटेड एंड फॉर्म द ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट दिस इज द फर्स्ट स्टेप नेक्स्ट थर्ड स्टेप इन द थर्ड स्टेप फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट फॉस्फोराइलेटेड एंड फॉर्म द फ्रक्टोज वन सिक्स बाई फॉस्फेट दिस इज द थर्ड प्रोसेस एंड एट द लास्ट स्टेप वेन फॉस्फो इन ऑल पाइरिवेट फॉर्म द पाइरिवेट सो दीज थ्री स्टेप आर इिवर्सिबल और यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि ये हम कैसे करेंगे आप समझिएगा सपोज आप डायग्राम में बहुत अच्छे से देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं सपोज पाइरिवेट से हमारे ग्लूकोज की सिंथेसिस हमको करानी है और फ्रॉम द लैक्टेट पाइरवेट या लैक्टेट आप दो में से कोई भी ले लीजिए अगर पाइरवेट और लैक्टेट से ग्लूकोज की सिंथेसिस करानी है तो कैसे इन्वॉल्व होगा भाई नॉर्मल क्या है हमारी ये ग्लाइकोलिसिस स्टेप लिखी है ध्यान दीजिएगा ग्लूकोज से ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट देन फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट देन फ्रक्टोज वन सिक्स बाई फॉस्फेट ग्लिसरेट डिहाइड थ्री फॉस्फेट एज वेल एज डी एच ए पी वन थ्री बाई फॉस्फो ग्लिसरेट थ्री फॉस्फो ग्लिसरेट टू फॉस्फो ग्लिसरेट एंड नेक्स्ट नेक्स्ट फॉस्फो इनऑल पाइरवेट एंड पाइरवेट यह हमारी प्रोसेस क्या है ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस है टेन स्टेप्स हमारी यहाँ इन्वॉल्व होती है लेकिन अब अगर मुझे पाइरवेट से ग्लूकोज मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करना है आप देखिए इन सारे 
बीच मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्टेप्स है अगर हमारी रिवर्सिबल मींस दोनों तरफ की एरो लगी हुई है मींस ये स्टेप्स हमारी क्या है रिवर्सिबल है लेकिन फर्स्ट दिस इज द ओनली वन दैट इज द इिवर्सिबल स्टेप थर्ड when fructose six phosphate forms the fructose one six by phosphate this is also irreversible as well as when phosphoenol pyruvate forms the pyruvate this is also the irreversible so first i will mention here first third and the tenth these three steps are irreversible bhai agar sari irreversible hoti to jaise ग्लाइकोलिसिस होती है ग्लूकोज से हमारी पायरिवेट बन रही है वैसे ही अपोजिट चलते जाते हैं लेकिन ऐसा नहीं है यहां पे तीन स्टेप्स ऐसी हैं जहां पे रिवर्सिबल रिएक्शंस नहीं होती है इिवर्सिबल होती हैं तो वहां पे हम कैसे करेंगे वहां पे क्या प्रोसेस चलती है उसको हमें समझना जरूरी है तो हमने ये समझ लिया कि कैसे हम पायरिवेट से लेके चल रहे हैं अब इसके बारे में समझते हैं तो हमें बनाना है पायरिवेट समझिएगा ये टेंथ स्टेप पहले हम यहां शुरू करते हैं पायरिवेट लेके चल रहे हैं हम तो अगर पायरवेट से हमें फॉस्फोइनॉल पायरवेट बनाना है तो डायरेक्ट तो नहीं बनेगा क्योंकि ये इिवर्सिबल है तब यहां पे क्या होगा यहां दूसरा स्टेप्स इन्वॉल्व होगा दिस पायरवेट मूव टू द माइटोकॉन्ड्रिया ये पूरा हमारा क्या है दिस इज द साइटोसोल्स एंड दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया नाउ दिस पायरवेट मूव टू टू द माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में आगे हमारा पायरवेट एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पायरवेट कार्बोक्सिलेज एक समझिएगा पायरवेट हमारा मूव करके कहां पहुंच गया माइटोकॉन्ड्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया में हमारा एंजाइम प्रेजेंट है क्या पायरवेट कार्बोक्सिलेज और ये पायरवेट कार्बोक्सिलेज बाय द यूजिंग और यूटिलाइजिंग एटीपी यूटिलाइजिंग एटीपी एंड द एडिशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि हमें क्यों बनना है कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी का यूटिलाइजेशन करने के बाद ये बनाएगा क्या ऑक्सैलो एसिटेट क्या बनाएगा ऑक्सैलो एसिटेट ऑक्सैलो एसिटेट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड ड्यूरिंग द टीसीए साइकिल में हमने पढ़ रखा है बहुत अच्छे से ठीक है अभी उसकी मुझे बात नहीं करना है आप समझिएगा तो यहां क्या बन गया ऑक्सैलो एसिटेट बनेगा बाय द पायरवेट कार्बोक्सिलेज एंड दिस पायरवेट कार्बोक्सिलेज बाय द एंजाइम मेलेट डीहाइड्रोजिनेज मैं एंजाइम मेंशन करता हूं बाय द एंजाइम मेलेट डीहाइड्रोजिनेज By this enzyme, this oxaloacetate will form the malate. Oxaloacetate किस में convert हो जाएगा? Malate. ये हमारी क्या है? Reverse of the TCA cycles. TCA cycles हमारे क्या होता है? Malate से oxaloacetate बन रहा है. लेकिन यहाँ पे opposite है. Oxaloacetate से malate बन रहा है. So enzyme used malate dehydrogenase. अब ये malate. अभी हम malate क्यों बनाए भाई? हमें malates को लेके आना है कहाँ पे? Cytosols में. Because oxaloacetate जो बना काम हमें उसी का है लेकिन ऑक्सैलो एसिटेट इज इम्परमिएबल फॉर द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन तो ऑक्सैलो एसिटेट हमारा किस में फॉर्म हुआ मेलेट में नाउ दिस मेलेट मूव फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया टू द साइटोसोल्स माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोसोल्स में आ गया इन द साइटोसोल्स अगेन दिस मेलेट विल फॉर्म द ऑक्सैलो एसिटेट एंड द सेम एंजाइम विल एक्ट हियर दैट इज द मेलेट डिहाइड्रोजिनेज यहां पर भी हमारा एंजाइम वही लगेगा और क्या बन गया ऑक्सैलो एसिटेट का फॉर्मेशन हो जाएगा क्लियर Now this oxaloacetate here enzyme will use phosphoenol pyruvate carboxokinase. Phosphoenol pyruvate carboxykinase. A different enzyme हमारा यहाँ use होगा और ये enzyme क्या करेगा? By the utilizing ATP यहाँ पे ATP का utilization होगा और ये oxaloacetate हमारा क्या बना देगा? Phosphoenol pyruvate हमारा target यही था pyruvate से हमको क्या बनाना था? Phosphoenol pyruvate बनाना था. डायरेक्ट पायरवेट से फॉस्फोइनॉल पायरवेट नहीं बन सकता है तब हम लॉन्ग प्रोसेस के साथ में गए पायरवेट हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में आया माइटोकॉन्ड्रिया में पायरवेट हमारा बाय द पायरवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम द्वारा कन्वर्टेड इनटू द ऑक्सैलो एसिटेट ऑक्सैलो एसिटेट कन्वर्टेड इनटू द मेलेट मेलेट मूव टू द साइटोसोल्स अगेन फॉर्म द ऑक्सैलो एसिटेट एंड देन बाय द फॉस्फोइनॉल पायरवेट कार्बोक्सिल कार्बोक्सिकाइनेज एंजाइम के द्वारा ये हमारा ऑक्सैलो एसिटेट क्या बना दिया फॉस्फोइनॉल पायरवेट बना दिया अब यहां से लेके हम फोर्थ स्टेप तक हमारी ग्लाइकोलिसिस की सारी क्या है रिवर्सिबल है तो अब हमें कहीं कुछ सोचने की जरूरत नहीं है नाउ दिस फॉस्फोइनॉल पायरवेट कन्वर्टेड इनटू द टू फॉस्फोग्लिसरेट देन टू फॉस्फोग्लिसरेट फॉर्म द थ्री फॉस्फोग्लिसरेट थ्री फॉस्फोग्लिसरेट फॉर्म द वन थ्री बाय फॉस्फोग्लिसरेट एंड द ग्लिसरेल डिहाइड थ्री फॉस्फेट विल फॉर्म क्योंकि ये सारी स्टेप्स हमारी क्या है रिवर्सिबल है एज वेल एज दिस ग्लिसरेल डिहाइड थ्री फॉस्फेट फॉर्म्स द फ्रक्टोज वन सिक्स बाय फॉस्फेट 
ये सारा हमारा क्या था रिवर्सिबल था एज सच सेम इंजाइम जो हमने ग्लाइकोलिसिस में पढ़े हैं उन्हीं इंजाइम के प्रेजेंस में ये रिवर्सिबल स्टेप्स कैटेलाइज होती चली गई अब हमारे पास क्या बन गया फ्रक्टोज वन सिक्स बाई फॉस्फेट अब यहां पे एक कंडीशन फिर आ गई फ्रक्टोज वन सिक्स बाई फॉस्फेट से फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट रिवर्सिबल स्टेप में नहीं आता है सो हियर एन अदर प्रोसेस विल कैरिड आउट मीन हियर फ्रक्टोज वन सिक्स बाई फॉस्फेट हियर एंजाइम यूज फ्रक्टोज वन सिक्स बाई फॉस्फोटेज एंजाइम हमारा चेंज हो जाएगा नॉर्मल ग्लाइको प्रोसेस में क्या एंजाइम यूज हो रहा है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम यूज हो रहा है लेकिन रिवर्सिबल के केस में हमारा डायरेक्ट नहीं है तो इसलिए यहां एंजाइम हमारा चेंज होगा फ्रक्टोज 16 बाय फास्फेटेज एंड यूटिलाइज अ मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर फ्रक्टोज 16 बाय फास्फेटेज बाय यूटिलाइजिंग अ वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म द फ्रक्टोज 6 फास्फेट एंड रिमूव अ इनऑर्गेनिक फास्फेट ग्रुप यहां पे रिमूव हो जाएगा हमारा बन गया फ्रक्टोज 6 फास्फेट फ्रक्टोज 6 फास्फेट कन्वर्टेड इन टू द ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट बाई द आइसोमराइज एंजाइम अब ये ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट से डायरेक्टली ग्लूकोज नहीं बन सकता है बाई दाइनेज और ग्लूकोकाइनेज एंजाइम तो यहां पर भी दूसरा एंजाइम हमारा यूज होगा एंड हियर दिल्ली एंजाइम विल यूज दैट इज द ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट इट अगेन यूटिलाइज द वॉटर मॉलिक्यूल एंड रिमूव द इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप और हमारा क्या बन जाएगा ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन जाएगा तो ये हमारी ग्लूकोनियोजेनेसिस है उस केस में जब हमारा ग्लूकोज का फॉर्मेशन कहां से हो रहा है पाइरिवेट से हो रहा है अब अगर लैक्टेट से फॉर्मेशन होने लगे तो यहां पे दो प्रोसेस हो सकती है पाइरिवेट लैक्टेट विल कन्वर्टेड इनटू द पाइरिवेट क्योंकि ये भी हमारी रिवर्सिबल में आती है एज वेल एज दिस लैक्टेट डायरेक्टली कन्वर्टेड इन द ऑक्जेलो एसिटेट यही पे साइटोसोल्स में ही यहां पर मीन माइटोकॉन्ड्रिया में जाने की जरूरत नहीं है ये लैक्टेट हमारा डायरेक्टली क्या बना देगा दिस ऑक्जेलो एसिटेट विल फॉर्म हियर By the lactate dehydrogenase यहां लगेगा और क्या बन जाएगा ऑक्जेलो एसिटेट और डायरेक्टली चल सकता है दो स्टेप्स हो सकती हैं थर्ड हमारा पॉइंट क्या था फ्रॉम द ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड अब ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड हमारी क्या है अल्फा कीटो ग्लूट्रेट सक्सिनाइल को ए एंड फ्यूमरेट हियर मेनली फ्यूमरेट दैट इज द ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स एंड अल्फा कीटो ग्लूट्रेट दिस इज ऑल्सो द ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स ऑक्जेलो एसिटेट इज ऑल्सो ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स अब ये प्रोसेस आप टीसीए साइकिल्स में जाएंगे तो अल्टीमेटली आपका क्या फॉर्मेशन होगा मैलेट फॉर्म होगा मैलेट आपका मूव करके साइटोसोल्स में आ जाएगा और प्रोसेस करके ऑक्जेलो एसिटेट बना के क्या बना देगा फॉस्फोइनॉल पाइरिवेट बना देगा तो ये सारे से भी हमारा क्या हो सकता है ग्लूकोज की सिंथेसिस हो सकती है नाउ द नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या था अगर ग्लिसरॉल से सिंथेसिस होनी है ग्लूकोज मॉलिक्यूल की तब कैसे होगा ना हियर This is the glycerol. Here, glycerol will convert it into the glycerol three phosphate by the enzyme glycerol kinase. Here, the enzyme use glycerol kinase and utilize a ATP molecule. Or what happened? Glycerol three phosphate. Now, this glycerol three phosphate form the DHAP, dihydroxyacetone phosphate, by the utilizing enzyme glycerol dehyde three phosphate dehydrogenase. डिहाइड्रोजिनेशन है तो ऑब्वियस बात है एनएडीएस टू का फॉर्मेशन होगा और हमारा डीएचएपी बनेगा ना डीएचएपी अगेन मूव टू द फ्रक्टोज वन सिक्स बाई फॉस्फेट एंड द सेम रिवर्सिबल प्रोसेस विल बी कैरिड आउट जिस भी प्रोसेस से हमने बात किया सो दिस इज अ ब्रीफ रिव्यू अबाउट द ग्लूकोनियोजेनेसिस आई होप सो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा तीन स्टेप्स पे खाली आपको ध्यान रखना है जो स्टेप्स हमारी इ रिवर्सिबल है रिवर्सिबल है तो कोई टेंशन नहीं है लेकिन इ रिवर्सिबल स्टेप्स हैं तो वहां पे हमें थोड़ा दूसरे प्रोसेस से जाना है और वो कौन सा प्रोसेस है उसको दिमाग में लीजिए डेफिनेटली आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा दिस थैंक यू